Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube El día de hoy les traigo unos tips para que puedan recuperar la motivación Para que puedan retomar sus hábitos, su productividad Ya que sé que con este cuento de la pandemia, de la cuarentena Sé que nuestras emociones están en sub y baja Nuestra motivación cambia cada momento Y que puede que nos sintamos incapaces de pronto De cumplir con nuestras responsabilidades o con nuestras metas O con nuestros hábitos que nos colocamos a inicio de año Así que bueno, espero que estos tips les sirvan, que los ayuden y que los motiven y que los ayuden a poder recuperar esa motivación que es muy importante para las clases, para el día a día. Así que bueno, vamos a comenzar. El tip número uno para recuperar la motivación y la disciplina es tómate un descanso. Yo soy, soy de esas personas que les encanta estar todo el tiempo haciendo algo Y cuando no me siento emocionalmente o físicamente bien para hacerlo Me siento mal conmigo misma por no poder hacerlo O sea, me frustro por sentirme cansada Sí, lo sé eh, Eso no está bien Pero eh, en este cuento de la cuarentena obligatoria De mil cosas que me sucedieron Reconocí la importancia de descansar, de tomar un break Y es que muchas veces nos sentimos como burnout o quemados De tanto que hacemos en el día a día Y es importante que si es tu caso Que te tomes un descanso, un break, una, una pausa De todas esas actividades que de pronto no son obligatorias Pero que tú, tú, tú te colocas a ti mismo Y luego puedes retomar con más fuerza Así que bueno, ese es el tip número uno. El tip número dos es intenta probar actividades nuevas. Por ejemplo, si tu hábito es en este, para este año es hacer ejercicio tres veces por semana y tú lo que estabas haciendo era, no sé, rutina de X persona en YouTube, lo que te recomiendo es que cambies esa actividad. De pronto tú quieres seguir haciendo ejercicio, pero cámbialo por algo diferente. Puedes de pronto empezar a hacer, no sé, en baile o clases o salir a correr por tu barrio cambia la actividad para que no caigas en la monotonía yo por ejemplo al inicio de la pandemia empecé a hacer rutinas en vivo de diferentes influencers fitness después comencé a cambiar eso por salir a caminar o a trotar por mi barrio después cambié eso por empezar clases de baile y ahora estoy como que mezclando tanto baile como salir a trotar como hacer rutinas de resistencia en casa así que la clave está en la variedad, en que intercambies las diferentes actividades para que así no te aburras. El tip número 3, creo que es uno de los más importantes, y el tip es replantea por qué estás haciendo las cosas. Algo que me pasaba mucho a mí es que mis motivaciones para hacer las cosas no eran las correctas. De pronto quería sacar buenas notas para demostrarle algo a alguien o para, porque pensaba que mi valor estaba en eso. La, así que la clave para poder verdad, ser disciplinado en algo es que esa motivación para hacer esa cosa, el porqué del que lo haces, sea algo sano y algo que puedas mantener con el tiempo. Le des que las motivaciones sean cosas por ti y que, te, y, y que estén desde una identidad basada en lo que Dios dice y no de pronto colocar tu identidad en lo que puedas o no puedas dejar de hacer. Y el tip número 4 también es uno de los que a mí más me cuesta cumplir porque si yo, no sé, me tomo un break de algo, quiero retomar con todas, o quiero retomar con la misma intensidad que antes o hasta más intenso para recuperar por el tiempo perdido, pero créanme que esto es contraproducente porque lo que va a hacer es que te canses más de lo que estabas antes de tomarte el break. Por ejemplo, en, en el caso del ejercicio que de pronto es como el más fácil de explicar, si tú, tú te tomas un break de no hacer ejercicio por, no sé, un mes Cuando quieras volver a hacer ejercicio te va a costar Y debes empezar poco a poco Porque si empezaste toda una te puedes, no sé, desgastar un músculo Así que ten en cuenta que los pequeños cambios hacen la diferencia Y no pienses que si no ya tomas con toda, con toda la intensidad Que no estás haciendo nada Piensa de que, bueno, ya tomaste un break retomaste, ahora voy poco a poco para en algún momento poder llegar otra vez al nivel en el que estaba antes entonces sí, como que 
Estos son mis tips, son cuatro tips súper corticos, pero que a mí me han ayudado a otra vez como que volver al ruedo, a otra vez eh, animarme para hacer las cosas que yo sé que quiero hacer y hacerlas con la motivación correcta. Y créanme que esto también les puede servir tanto para su vida personal, ejercicio, eh, hábitos, lectura, lo que quieran lograr, como para la parte del colegio y clases virtuales. Así que porque definitivamente... Muchas veces la motivación no está para estudiar, el sueño gana muchísimas veces, pero si replanteas tú por qué, si haces pequeños cambios, entonces créeme que esa disciplina va a salir a flote y te va a permitir alcanzar lo que debes alcanzar. Y bueno chicos, eso fue todo el video por el día de hoy. Es un video corto, sencillo, pero que me encanta porque tiene tips muy valiosos que sé que les pueden servir. Y espero que les sirvan Si este video les gustó, recuerden darle un like Que saben que con esto me ayudan muchísimo También suscríbanse en el botón que está por aquí abajito Para que no se pierdan lo que subo cada semana Y activen la campanita, ya saben También síganme por mi Instagram Que también por allá ya estoy retomando con fuerza Montándoles Reels, eh, Stories, Dinámicas Así que síganme por allá Y bueno, los quiero muchísimo Y nos vemos la próxima semana Bye